pronto? Ciao Bobby! Allora, come va? Come va? Tutto ok? Tutto ok? Tutto a posto! Oh, eh, Pierletti, ancora una volta non riesco a crederci. A cosa? Ma dico io, ma come ho fatto? Come ho fatto? Dio signore, io ti ringrazio per avermi fatto così bello, ricco, famoso, <ride> positivo, <ride> ma soprattutto io ti ringrazio Dio per avermi fatto così intelligente. <ride> Senti, a parte questo momento di autocompiacimento Eh Pirletti, puoi dirlo forte Sono qui che mi sto battendo sulla spalla da solo <ride> Sono così bravo Che mi faccio gli autocomplimenti Senti, ti stavo dicendo, complimenti a parte Ma qual è la ragione di tanto trionfalismo? Allora, vuoi dirmi che non hai ancora capito che il Bubi, che poi sono io Ha fatto un bel po' di euro con la fanculo love card? Ah, adesso ho capito Uè, eh, A San Valentino è andata via come il pane Uè, tutti che la volevano eh Bubi mandami una vagonata di fanculo love card che questa sera la regala quella beffana di mia moglie che ogni volta che torno a casa mi dice amore ma neanche a San Valentino mi porti fuori a cena quell'altra Bubi mandami un paio di fanculo love card che le regala quel coglionazzo di mio marito che a San Valentino mi ha chiamato dicendo che non rientrava a casa perché c'aveva un'importante riunione di lavoro e invece usciva con la zona con la segretaria no. insomma Pirletti morale della favola non amare chi non ti ama ma non amare nemmeno chi ti ama usa la fanculo card in tutti e due i casi che così non vai di sicuro dai Benetton hai già capito vedo già il dittino sul tastino è tempo di ascoltare lo spot vai uomo anche quest'anno a San Valentino ti sei dimenticato di farla sentire importante e ti sei presentato con il solito regalo comprato all'ultimo minuto, incartato come ti hanno insegnato le 200 puntate di Art Attack. <ride> Porca miseria, sai che anch'io non ho fatto il regalo. Complimenti Fanna! Non basta l'incarto figo. Eh no, dovevi metterci un regalo importante. E lei, come al solito, ti ha detto, mm, sì, bello. E poi ha aggiunto Questa sera e per le prossime 30 serate Penso che avrò il mal di testa <ride> In falegnateria no Non rimproverarla Ah no? Fai la cosa giusta E quale sarebbe? Donna Anche quest'anno a San Valentino ti sei illusa di ricevere un regalo importante? Un diamante Un piccolo yacht O un Porsche Cabrio E il tuo uomo si è dimenticato della festa degli innamorati? <ride> Non rimproverarlo No Non dirgli che per le prossime 30 serate avrai il mal di testa Non rimproverarlo Fai la cosa giusta Sì, ma qual è la cosa giusta? Eh, Simone, un attimo, cazzo, non ho finito Un secondo <ride> Va bene, ok Fai la cosa giusta Comprati una Fanculo Love Card Fanculo Love Card Fanculo Love Card la carta che ti permette di fanculizzare in assoluta libertà il tuo uomo o la tua donna. Ah, beh. Per la festa degli innamorati e per i giorni felici tutto l'anno, non farti mancare la fanculo love card. Viva il FM! Zona viva! A posto, perfetto. Allora diciamo che abbiamo ascoltato su Viva FM Chanel con My Life ed è pronto che il citofono. Vai! Ah, ah, ah. Però a me non mi piace tanto, eh, che mi dici sempre che sono rompiscato, eh. Vabbè. Comunque sei Spartaco, il principe dei parcheggiatori! Ciao Paolo, c'è Gigi? Sì! Ma state ancora qua? Perché? Dove dovremmo essere invece? Ma che ne so, io pensavo che eravate già volati in Marocco per fare la fattoria e il reality show da Italia 1. Sì, va bene. Ma sai, stavo pensando, chi ci stareste bene nella fattoria? Non solo perché Terben e Ton siete due animali, un polvo e un porco. <ride> Grazie! Ma siete anche voi, due che non vi si fida nessuno! <ride> Secondo me dovete andare a fare no. un reality, un reality che avevi capito. Niente, vai avanti. Vabbè, ora ti faccio una domanda, eh. Mm. Però Paolo mi devi rispondere in tutta sincerità, eh. Sì. Devi essere sincero. Come quando dici di de- de- saper fare i palinsetti della radio. <ride> Dai, sarò sincero. Allora, ma tu ci andresti a fare la fattoria? Beh, certo che sì, perché no? Mi ci vedrai in mezzo ai VIPs, alle belle donne, tipo a Ingerman. Eh, certo, e anche tipo in mezzo al modello svedese dei Calvin Klein, lì, Marcus 
Schnakenberg, Schnakenkruger, Schunker, Krach, come cazzo si chiama? Si dice Schenkenberg, Marcus Schenkenberg, ma mica ci andrei per quello, cosa mi interessa? Eh già, cosa ti interessa, eh? però come si pronuncia il suo nome lo sai. <ride> oh, poi tra gli altri ci saranno anche Natalie Critz, Jennifer Rodriguez e Alessia Fabiani. Ah però, un bel trio di gnocchi direi. Diresti, diresti, è condizionale. Io direi un bel trio del super gnocchi. <ride> oh, ma con tre gnocchi così, ma ci andrei pure io e Marocca Munge le vacche. <ride> oh, ma poi hai letto che a Claudia Ricciarelli, altra che parteciperà a reality, gli danno la devastante somma dei 500 mila euro. Eh sì, ho sentito una bella somma, farebbero comodo anche a me. E baffa culo, certo che li farebbero comodo. <ride> ma chi non lo farebbero, scusa? Però guarda, me devi dire, ma che ce faresti con 500 mila euro? Mica te spenderai 500 mila euro in mignotti. <ride> E poi se stai sul tuo target, quello solito, con 500.000 euro, vai a mignotte fino al 3050! Avantissimo! Come dice quello stronzo della discoteca? Zona viva! Viva! FM!